Non è bastata nemmeno la scaramanzia, con il sale grosso sparso in campo e in tribuna, per evitare l'ennesima brutta figura dell'Arezzo, che cade anche con il Bastia. In tribuna si è rivisto dopo molto tempo l'ex presidente amaranto Piero Mancini, che ha salutato calorosamente Severini e si è poi sistemato nell'ultima fila della tribuna d'onore. Mister Bacis fra infortuni e squalifiche agli uomini contati e in avanti schiera la coppia Bianchini-Raso. Al quarto minuto sono però gli Umbri a rendersi subito pericolosi quando Martinuzzi è bravo a respingere un tiro molto insidioso di Invernizzi dal limite, dopo un movimento sbagliato della retroguardia Amaranto. Al settimo minuto prova a rispondere l'Arezzo con Bozzoni, imbeccato bene da Raso, ma la sua conclusione termina fuori. Al quattordicesimo buona percussione di Raso che mette in mezzo sempre per Bozzoni, anticipato dall'estremo Umbro. Al ventiduesimo Bianchini, lanciato a rete, viene anticipato all'ultimo da un difensore che si rifugia in calcio d'angolo. Al ventottesimo Bacis perde anche Gentili che viene sostituito dal Colored di Eme. Al trentatreesimo clamorosa occasione per gli Amaranto quando Biscarini sbaglia completamente il tempo dell'uscita su una punizione di Dromeni. Eramo interviene di testa ma un difensore del Bastia salva sulla linea di porta. Al trentaseiesimo risponde il Bastia con un colpo di testa di erba con Martinuzzi che alza sopra la traversa. Al 44esimo Biscarini si dimostra ancora una volta molto insicuro quando su una punizione sbaglia completamente il tempo dell'uscita. Nessun cambio di inizio ripresa e al quarto minuto Urbanelli addomestica il pallone e fa partire un tiro forte che si stampa sul palo con Martinuzzi in moto. Passano meno di due minuti e il Bastia passa in vantaggio con Invernizzi bravo ad approfittare di un rapidissimo contropiede e a spingere in rete l'assist di Gatti. L'Arezzo protesta per un fallo in partenza su Idromela e l'arbitro ammonisce Martinuzzi. Al nono minuto, dopo una punizione respinta, Secci calcia dal limite e viene rimpallato in calcio d'angolo. Sul corner seguente, Pecorari di testa mette fuori davvero di un niente. Al diciassettesimo il Bastia trova anche la rete del raddoppio grazie ad Urbanelli, ma sul suo tiro pare decisiva la deviazione di Marco Pecorari. Dramma in campo con la squadra incapace di reagire e i tifosi che abbandonano la curva in segno di protesta. Al ventesimo Galli sbaglia il controllo davanti a Martinuzzi, sprecando l'occasione del 3-0. Al 32esimo Raso colpisce la traversa su assist di Parigi, l'unica vera occasione per riaprire il match. Al 35esimo, su un angolo, Parigi potrebbe segnare ma mette fuori davvero di poco. È l'ultimo sussulto di una squadra senza né capo né coda, che in casa è ormai in balia di qualsiasi avversario e adesso la retrocessione diventa un rischio concreto.